kuuliza kwamba e, daktari hivi unapokuwa ume uh, na mchumba hako mko chumbani mm. katika harakati za kucheza ngoma mm. alafu ghafla e, nyogo akasisi hiyo tatizo gani ah uh, sasa wa <laughs> ngoja nikwambie uh, ni una tatizo la nguvu za kiume na kuna wanaume ambao wana huwa wanajishangaa simpo nikiwa peke yangu inasimama kwa muda mrefu Nona, pale kwa namke nikiwa peke yangu na sima kweli kwa muda mrefu inakuwa ngangali kweli. Lakini kile na mwanamke tunakuta chaji zinaisha haraka sana. Inakuwaaje? Hivi. Unapokuwa umekutana na umekutana mwanamke la kwanza ambalo lipo pale ambapo huna uhakika kwamba utaweza kusimamisha kwa muda mrefu. Kama ishaye kutokea uko nyuma una wasiwasi kwamba na leo fisi itakuwaaje. Tayari inaisha chaji haraka sana. Ndio la kwanza. La pili. Pale ambapo unajikuta kujiamini kama una uwezo wa kumridhisha mwanamke ule wasiwasi siji itakuwaaje si itakuwaaje chaji zinakatika lingine iwapo we mwenyewe unajishtukia kwamba una kiumbe kidogo sawa we mwenyewe umeshajishtukia una kiumbe kidogo yani una wasiwasi kwa sababu unaona kwamba kwa sababu itakuwaaje atalidhalau na nini inakatika sawa kwa hiyo kwa sehemu kubwa una tatizo la nguvu za kiume dawa uh, dawa ipo gharama yake shilingi 25 kama unakuja ofisini kama na kutumia uko kahama au simiu ni shilingi 30 na ndakupa na kuwekea na ofa ya jarida lile la neo 14 ya kumshika mwanamke rafiki kila ile kwa urahisi kwa hiyo tuwasiliane uweze kukusaidia rafiki yangu maana hiyo tatizo ni aibu sana na ukiingia ndani ya ndoa wanaume wengine watakuzalishia wata mtoto hatari kweli ya yeah. message moja halafu tupate break for me sawa huyo uh, ni to grace sio kwamba daktari na mbo shauri mm. na mpenzi nampenda sana lakini kila nikienda nikienda kwake roho uh, yani kila nikienda kwake roho ya kuwa naye inaisha kabisa uh, Angoja nijibu kama angoja kwenye nijibu kama ilivyo kwanza. Alafu tutafuta soma nyingine. Okay. Ni hivi, uh, ni kwamba huyu huyu anasema anampenda huyu kaka. Sawa, lakini akienda kwake uh, anajikuta kwamba hisia kwa naye na kuwa hipo. Ni kwamba huyu dada la kwanza anaogopa anaweza kupata ujauzito. Sawa, akienda kwake anajua lazima mapenzi yatafanyika. Sawa. Sasa so, hilo ndio ambalo halitaki. Kwa sababu linamweka katika eneo ambalo anaweza kupata ujauzito na hawajafunga ndoa. Kwa hiyo roho yake inaogopa ujauzito na kwa hiyo anaenda kule anajua lazima mwanaume atahitaji kwa sababu ndio kawaida. Sasa ninachokuambia dadangu ni kwamba sio kwamba ukienda kwake ndio roho inabadilika ni kwamba cha msingi kuna kitu unachiogopa. Ndio ambacho kinasababisha roho yako inasita. Yaani hujisikii raha kuendelea kukaa naye kwa muda mrefu. Sasa lakini ukiwa mbali naye hisia zinakuwa nzito kweli na huyu mtu. Ndio la kwanza. La pili Uh, iwapo inawezekana hili naonyeli kwa kweli iwapo unapoenda kwa kilabda ana kageto kadogo ka ajabu ajabu na kenye kile za saidia kukausha hisia sawa <laughs> ungependa wewe na geto zuri kuna kuna bufa moja zuri kuna tv moja screen moja nzuri lakini unaona kwa kukilinganisha na labda wapenzi wa zamani ndio kweli ana mapenzi ya kweli kweli kwa kwa anakupenda katika kila kitu lakini ukifika nyumbani kwake unakuta da hakuna vitu kama vile ambavyo ungetarajia vile kwa mpenzi wako tayari vile yale unaoyaona yanakausha hisia zako hiyo moja kati ya hayo muende anachangia uliza swali moja afu malizie tupate break okay uh you understand kwamba doctor naomba unisaidie mhm uh mke wangu ana chat na kuongea na sana muda mwingi alafu muda wote kwenye simu yake message hakuna jana kichati na kuvuta message uh doctor anakuwa na hofu sana hapo je naweza kuna ibiwa wa wow. moja kati ya vitu ambavyo ni dalili ya mpenzi ambaye ni msaliti ni hiyo unakuta <laughs> eh, kwenye zizi za kutuma hamna za kupokea hamna <laughs> unanikumbusha story moja of course ilikuja hapa hapa studio studio ilikuwa ni ofisini kwangu mjamaa anasema nakuaje doctor unaona mke wako ameongeza salio la shilingi 5000 sawa unaona kabisa kwamba salio lililoongezwa la shilingi 5000 lakini huoni simu aliyopiga hata moja Yaani anapiga simu watu walio alio anafuta simu alio wapigia anafuta na message zote anafuta. Inabakia simu tu za Vodacom, tu za promotion. <laughs> Lakini simu za kuongea na watu, message za kuongea na watu hamna. Alio unaweza kuona. Kwa hiyo hiyo ni dalili kubwa ya kwamba mkeo anakusaliti. 
sasa sijui ndoa yako ina muda gani lakini ninacho kuomba sawa kama unajua ina kuuma kama unajua unosalitiwa lakini hujapata ushahidi siku moja sawa siku moja kamata hiyo simu kanayo siku nzima uyaone madudu yaliyomo au utaona atakavyo sala <laughs> utakaona atakavyo sala haya hata 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 atalani chukua hiyo simu namwambia na kanayo siku nzima alafu angalie atakavyo kasirika sawa hicho ni kitu cha msiko hiyo kwa sehemu kubwa ndugu yangu unasalitiwa okay tunaweza kupata break alafu tukiingia kwenye sehemu ya mwisho <laughs> 